উত্তম কুমার আমার বাড়িতে সে বাথরুমে লুকিয়ে ছিল তারপরে অডিশনে গিয়েছিল ভালো দুজন অভিনেত্রী এত বড় মাপের সেভাবে হিন্দি ছবিতে কোনোদিন কাউকে পেলাম না কেন অসাধারণ এই দেখা বলছি এবার একটা নিউ ইয়ারের গান চালাই না প্লিজ গর্দন হাপরে নববর্ষকে নিউ ইয়ার বলতে তো লজ্জা করে না মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে দেব এবার তুই আমাকে একটু ধর না তোরা কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারবি না ছেড়ে আমাকে ছেড়ে ছেড়ে দেবে বন্ধ কর ওটা বন্ধ কর আমি কিছু করি নিয়ে না আমি গান চালিয়েছি না পাল্টেছি মায়ের দিব্য দিয়ে বলছি আরে সব ভুতুরে ব্যাপার হচ্ছে যাব বাবা যাব বাবা মাসিমার চুনের জল বৌদির কমলার রস বাকি সবার ওই ডায়েটটি মানে চিনি নেই চিনি বাড়ন্ত ভেরি গুড ভেরি গুড ওকে এই যে সংসারে যে চিনি বাড়ন্ত সেটা প্রথম এপিসোড থেকে লোকে জানে তোকে আর চিঁচি চিঁচি বিজ্ঞাপন করতে হবে না ঠিক আছে ঠিক আছে এখন যে জারটা নিয়ে নিন তো বলছি দাদা আমার তো বেশ কড়া করে বানিয়েছিস তোরে এই রে সপনাস সেটা তো করা হয়নি মানে বিশাল ভুল হয়ে গেছে হবেই তো মোনালিসার সামনে তপু দাবিনচি চা করা হয়নি এটা বিশাল না ঐতিহাসিক ভুল না না ঠিক আছে সবার মাঝে থাকলে এইটুকু একটু সার্থকতা করতে হয় মানে মোনালিসা লজ্জা পেয়ে প্রণাম করল মানে আমি তো অবাক আমিও আচ্ছা শর্মিলি মানে তুমি কি জানতে যে মোনালিসার ভেতরেও লজ্জা শরম আছে ওর মতো এরকম গুণী ওর মতো এরকম রুচিশীল ওর মতো এরকম সাংস্কৃতিক ওর মতো ব্যাস ওর মতো ওর মতো এরকম পয়লা বৈশাখীয় নারী খুব কম আছে আবারে ইংরেজি মানেটা জানতে হবে 
आशीर्वाद कर सारा जीवन बैचिलर ही चुमुक <laughs> 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 जूस टा तबू ठाकुर ड्रिंक चीनी नहीं बोलिगुर चिटेगुर दी मैनेज कर देव भीषण गरम भाते आदा पिंज रसुन बाटा दिए भलोक मेखे चितल माचर पेस्ट नजू हाथ मुठो चाप दिए दिए चाप दिए दिए गोल गोल काचा गोल्लार मत पकिए फुटंत गरम तेले नेड़े चितल माचर मुठा रेडी सुनी <laughs> बंदोबस्त करो ना चिंतार विषय हलो ना तो मुखेर 
দুঃখ পেয়েছে পয়লা দিনে কয়লা খেতে হবে তাই বাবার ছবির সামনে গিয়ে কান্নাকাটি করছে আপনার এই লাভ তো আমাদের ইঞ্জেকশন ও বলতে চাইছে ইন্সপিরেশন ছোট আনলে ওই তো না না ছোট আনলে ওই মুটা হতো না দেখো কি বড় মন দেখো আমাদের জন্য সবকিছু কিনে আনলেন দোকান থেকে না এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক রাস্তায় আমাদের দিলেন যে আপনারা তো অপুর বাড়িতে যাচ্ছেন এগুলো দিয়ে দেবেন ভদ্রলোক হ্যাঁ আমি তো তাই জানতাম আপনারা তো জানেন মানে ভূতের তো ভবিষ্যৎ থাকে সেরম ভাবে চলে এসছেন হয়তো মা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে কিন্তু বাবা থ্যাংক ইউ অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল উত্তম কুমার হব অনেকদিনের ইচ্ছে করে দেখাবো উত্তম কুমার হবে না মানে ইচ্ছে ছিল মানে আমার বাবারও ছিল আমারও ছিল কি করবে আমি একটা পজিশন নিয়ে আগে একটা পজিশনের ব্যাপার আছে এই গানটা ওনার গান ও কাজেই আমি একটা পোজ নিচ্ছি হ্যাঁ একটু একটু ভালো ভালো লাগছে মা অপূর্ব সুন্দর এই অল দ্য বেস্ট অল দ্য বেস্ট थैंक यू थैंक यू बेबी অল দ্য বেস্ট এবার মনে সুত হব হব এবার মনে সুত হব কাতির ঘরে জন্ম লাগো পাছা পেড়ে শাড়ি হয়ে দুলবো তোমার কোমরে তোমরা দে যা বলো আমারে এবার বলে মাটি হব কুমোর বাড়ি জন্ম লাগো কলসি হয়ে ছালাক ছালাক দুলবো তোমার কোমরে তোমরা দে যা বলো আমারে কেমন লাগলো খুব খারাপ হয়নি নিশ্চয়ই না ভালো হয়েছে খুব ভালো হয়েছে এবার যা করবি
আমি যেটা করতে চলেছি সেটা আমাদের ভাষায় বলে লিরিক্যাল অ্যাক্টিং লিলিলি লিরিক্যাল ডান্সিং অ্যাক্টিং মাধুমি ম্যাডাম আমি কোন পথে যে চলি আপনারা দুজন এসেছেন বলে আমি একটা কবিতা লিখেছি আমি সেটা শোনাতে চাই শোনা এর একটা লাইন সাবিত্রী দিকে উৎসর্গ করে অন্য লাইনটি মাধবী দিকে উৎসর্গ করে আমি বলি বল প্লিজ ছুটেছি অনেক এদিক ওদিক মৌচাকে মেরে ঢিল মনের মাঝে সুবর্ণ রেখা দরজায় দিয়ে খিল নিশি পদ্ম তুলতে নেমেছি বুকের উপরে জল ধরা পড়ে নিয়ে ছদ্মবেশি কি বলবি বল ছন্দ খুঁজেছি চারিদিক ঘুরে গলি থেকে রাজপথ বানছারামের বাগানে বুঝেছি মনোজ বিজয় রথ শেষ অঙ্ক মেলাব বলে রাত ভোর ভালোবাসছি বিন্দুর ছেলে শুনতে পাচ্ছ থানা থেকে আমি আসছি প্রাক্তন তুমি কোনোদিনই নয় ওগো ধন্যি মেয়ে উৎসবে আজ চারুলতা দেখি স্মৃতির স্মরণী বে কবি তপু নিজে ভাবে নিজে লেখে নিজেই করে আবৃত্তি বাড়িতে অতিথি স্বর্ণ যুগের মাধবী ও সাবিত্রী আজ যারা আসেন আমাদের সঙ্গে তাদেরকে আলাদা করে আর পরিচয় করাচ্ছি না দরকার কারণ নেই কিন্তু আমাদের অবস্থা খুব টাইট মানে আমি খুব ভালো করে কথা বলতে পারছি না বুঝতে পারছেন মানে তাই আমি দায়িত্ব দেব বাঁদরটা কোথায় এসে গেছি মাধবীদি আপনাকে ওই জায়গাটায় বসতে হবে এই টিম পার্টনার হচ্ছে এই আমার মেজদা ঠিক আছে খেলাটা খুবই সহজ আমি বুঝি দিচ্ছি একটি করে প্ল্যাকার্ড মানে এই কার্ড আপনার মাথার পেছনে আমি ধরব আমার হ্যাঁ সেটার মধ্যে একটি করে সিনেমার নাম লেখা আছে এইবার সেইটা আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন না আপনাকে বোঝাবেন আপনার এই যে টিম পার্টনার ঠিক আছে সেই গিয়ে ওইদিকে কোনো কথা বলতে পারবে না সে শুধু অঙ্গভঙ্গি করে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে কোন সিনেমা লেখা আছে এইটা হচ্ছে খেলা ওকে প্রথমে আমরা শুরু করব সাবিত্রি দিয়ে আপনাকে দিয়ে আমি ওদিকে চলে যাব প্লিজ ইউর টাইম স্টার্ট নাও
দাদা কিছু একটা অভিনয় করে দেখাতে চাইছি এইবার পরের জন্য Your time starts now. কটা শব্দ আছে বল তিনটে শব্দ সিনেমার নামটা হচ্ছে তিনটে শব্দ আর কি আচ্ছা সিনেমায় কে আছে না আছে একটু বোঝা ও আচ্ছা মানে আপনার সিনেমা ম্যাডাম এই একটা টুপি পড়লো একজন স্যালুট করলো ছাড়তো বেশি না না ছদ্দ বেশি না তাহলে থানা থেকে আসছি চলো রেডি খাবার এটা কি হিং 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 দিলি না অগ্নিশ্বর বোধ হয় না দূরবিনটা যেটা দিয়ে উনি জানলা দিয়ে দেখতেন ঠাকুর পোকে ওটা চশমা দিয়ে হয় না তুই একদিন আমাকে একটা কথা বলছিলি সেটা কি এখন বলবি কোন কথা যে কোন এক বিদেশের হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফ্রান্সে বিখ্যাত কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয় সেখানে দশ এগারো বছর আগেও সেই গ্যালারিতে এই বিখ্যাত ছবিটির পোস্টার লাগানো আছে এবং সারা পৃথিবী থেকে যত অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালক এবং ডেলিগেটসরা এসছেন তাদের প্রত্যেকেরই একটাই প্রশ্ন ছিল এই ছবিতে আমরা যাকে দেখতে পাচ্ছি যে অভিনেত্রীকে তিনি কে এবং এটি কোন ছবির তখন যারা ওখানে ছিলেন পুরনো দিনের মানুষ তারা বলে দেন যে এটি সত্যজিৎ রায়ের নির্মিত ছবি চারুলতা এবং এই অভিনেত্রীর নাম মাধবী মুখোপাধ্যায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধব আমি কি একটা গিয়ে প্রণাম করব তবে না আমার আগে করা হয়ে গেছে তো তারপর করলে খারাপ লাগবে দেখেছি দাদা ইউ ইউর টাইম শার্টস না এইটা ভালো দেখিয়েছে সিনেমার নাম ঢিল মারল কোথায় ঢিল মারল মৌচাক তাঁতির ঘরে জন্ম লাগ ঠিক ঠিক বাচ্চাটা ঠিক আচ্ছা তাহলে কি বিন্দুর ছেলেটা
নার্ভাস হয়ে গেছে কিছু শেখার বাকি হয়ে গেছে দাদা এটা কিন্তু লাস্ট এখনো পর্যন্ত প্রত্যেকটা পেরেছিস একটাই শব্দ ট্রেন তো ওটা ট্রেন ট্রেন হ্যাঁ ট্রেন ও প্রাক্তন ইয়েস আরে একটা ক্লুতে কাফি ইউ छवि देखिए छवि देखे कैकटा से टुकड़ो कर पोर्सन आईगुलो के এই রেসপেক্টিভ বোর্ডে গিয়ে চিপ কাটে দিয়ে ওই ছবিটাকে কমপ্লিট বানাতে হবে আচ্ছা খেলা শুরু করে দিই আমরা ঠিক আছে আমি নিয়ে আসি যেহেতু আগেরটা সাবিত্রী দি প্রথম খেলেছেন সেই জন্য প্রথমে শুরু করবেন আপনি মাধবী ম্যাডাম এই তো পার্টনার সৌমিত্র চ্যাটার্জি ইউর টাইম স্টার্টস নাও এটা পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি পাঞ্জাবিটা কোন জায়গাটা আছে নিচের দিকে হ্যাঁ এরপর যদি আমরা চুলে যাওয়ার চেষ্টা করি হ্যাঁ মুখটা তাহলে কমপ্লিট হয়ে গেল মেজ দা তাড়াতাড়ি করতে হবে কিন্তু ব্যাপারটা হ্যাঁ এইটা বোধহয় এই কানের এই এই এইটা থুতনি না शेष ग उत्तम कुमार के सेट कर सोजा कथा चोक तो दिए मन हे देखो जब तो मन हमारे मन खराब हो गल कैम लगलो खेले खूब भलो चोख बंद कर 
আমি বরঞ্চ দুজনের জন্য সামান্য দুটি উপহার আছে আমি আনছি ওনাদের জন্য থাকছে ফিয়ামার তরফ থেকে এই দুটো গিফট হ্যাম্পার ফিয়ামা দিলকো দে লিফট স্কিনকো দে বাউন্স আজ আমার সামনে স্বর্ণযুগ এই স্বর্ণযুগের দুজন অত্যন্ত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী নায়িকা যা খুশি বলি না কেন তারা আমার সঙ্গে জবাব চাই জবাব রাউন্ডটা খেলবেন দেখা যাক এই রাউন্ডে কতটা কনসিস্টেন্টলি কনফিডেন্টলি এবং সাকসেসফুলি ওনারা দুজন উত্তর দেন তাবু আন্টি তোমার জন্ম কুমিল্লায় ছেলেবেলা কেটেছে ঢাকায় সেখান থেকে কলকাতায় আসাটা কিভাবে আমার কিন্তু পার্টিশনের জন্য আমি এখানে আসিনি আমাদের পাশের বাড়িতে একটি ছেলের টাইফয়েডের চোখ নষ্ট হয়ে গেছিল তাকে দেখাবার জন্য কলকাতায় আনা হচ্ছিল আমি বায়না ধরলাম আমার বাবা মা আমার চোদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ কলকাতা দেখেনি কাজেই আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমি ট্রাম গাড়ি দেখব বাস দেখব ট্রামে উঠব যাই হোক আমি তখন খুব ছোট আমি বায়না ধরলাম আর আমার একবার টাইফয়েড হয়েছিল আমি অনেক পয়সা পেয়েছিলাম ওষুধ খাওয়ার জন্য আমার দিদিরা সব পয়সা দিত এ করতো এতগুলো পয়সা সবাইকে এক মোটো করে দিয়ে বললাম বাবাকে তোরা বলবি যে হ্যাঁ যাক সব হ্যাঁ যাই হোক ভদ্রলোকেরা বললেন পাশের বাড়ি যে ঠিক আছে ও যখন এত করে যেতে চাইছে ওকে যেতে দিন আমরা তো সাত দিনের মধ্যেই চলে আসব আমি কলকাতায় যে গেলাম আর আমি ফিরে আসিনি আমার বাবার পরে চিঠি দিলেন যে ওকে তোমাদের ওখানে আমার দিদির বাড়ি ছিল ওখানে রেখে দিয়েও এক বছর বাদে আমাকে স্কুলে ভর্তি করালো তখন আমি ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হলাম ভিক্টোরিয়া স্কুলে আচ্ছা সেই সময় পরিস্থিতি কতটা কঠিন ছিল কলকাতায় পরিস্থিতি সাংঘাতিক মানে যারা আমাকে নিয়ে এসছে ও ট্রামে উঠতে দেয়নি ট্রামে উঠলেই ওই যে দেখছে সব আলাদা টিকিট আমাদের নামে দেবে আমাকে কার্বনার ট্যাঙ্কলে আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি ছিল সেখান থেকে বলনগর হাটি নিয়ে গেল অনেকখানি তো তো যাই হোক কোনো উনি বাড়ি নিয়ে গেলেন সেখান থেকে আমরা জয়নগর এক বছর ছিলাম ওখানে ট্রান্সফার হয়েছিল সেইভাবে শুরু শুরু মাধুবানটি ছোটবেলায় তুমি চৌবাচ্চায় কি এমন করতে যে বাড়িতে বকা খেতে হতো যে বাড়িটা ছিল সেটা হচ্ছে কি ওই চণ্ডী মণ্ডপ থাকে না সেই চণ্ডী মণ্ডপটা ভাগ করে একটা হচ্ছে গিয়ে শোবার ঘর আর একটা হচ্ছে গিয়ে স্টোর রুম মতন আর একটা ছোট্ট জায়গা সেটা রান্না আর তারপরে হচ্ছে একটা চৌবাচ্চা ছিল তাতে জল হতো তা সেই জল হলে পরে যখন মা শুতো দুপুরবেলা তখন এই চৌবাচ্চার মধ্যে নেমে পড়তাম আর মা যেই জানতে পারতো হ্যাঁ খুবই মজা লাগতো তখন মা যেই শুনতো ওই চৌবাচ্চার জল সব ফেলে দিয়ে ওটাকে আবার পরিষ্কার করে জল ভরত সব খুব শান্ত ছিল তাও কিছু তোমার সংসার চালানোর জন্য কি কি করতে হয়েছিল সে সময় বাবার তো টাকাটা পাঠাতে পারতেন না আমাদের দুই বোনই আমরা তখন ওই দিদির শ্বশুর বাড়িতে স্কুলে যাতায়াত না হয় দিদি যায় একটুখানি ট্রাম ভাড়া টাড়া দিত কিন্তু বাকিটা তো আমাদেরই কিছু এ করতো তো আমার দিদি ওই সেকেন্ড হ্যান্ড জুতো সেকেন্ড হ্যান্ড জামা খুঁজে খুঁজে আনতো 
কোনো রকমে তাও বেশি থাকা গেল না আমাদের ভবানীপুরে একটা স্কুল রোতে একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হলো মানে ছোট্ট ঘর এবং পরবর্তীকালে আমার বাবা ঠাকুমা মাও ওই ঘরে থেকেছে বাবা তখন আমাদের খুবই খারাপ অবস্থা তখন কে বলল যে এরকম ওই ভিড়ে দাঁড়ালে টাড়ালে একটু পয়সা পাওয়া যায় ফিল্মে ফিল্মে তখন নিয়ে গেল দাঁড়ালাম কোনো জায়গায় নাচলাম গ্রুপে তো যাই হোক এ করে পনেরো টাকা আমি পেলাম সাবিত্রী চ্যাটার্জিকে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শুরু করতে হয়েছে কাজী আমরা অনেক ভালো আছি এই ধরনের কিছু মানুষ আমাদের রাস্তা দেখিয়েছেন আর যারা আজকে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াচ্ছেন এবং আক্ষেপ করছেন যে আমি কেন বড় চরিত্র পাচ্ছি না তারা একটু লড়ে যান দেখবেন একদিন না একদিন পাবেন সাবিত্রী চ্যাটার্জি হওয়াটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় শাশ্বত চ্যাটার্জি অন্তত হতে পারবে তুমি বাড়িতে কম গাছে বেশি থাকতে ছেলেবেলায় ছেলেবেলায় তো বলছি ভীষণ দোষি ছিলাম আমার বাবার বিরাট বাড়ি ছিল ঢাকায় আর কত রকম যে গাছ বাবার ভীষণ গাছের শখ ছিল পেয়ারা গাছ আম গাছ লিচু গাছ নানান ধরনের আমি ওই গাছে গেছি আর আমাদের দেশে ভাষা হচ্ছে আইতাসি ডাকলে পরে এখানে যেমন বলে যাচ্ছি একদিন বলেছিলাম যে যাচ্ছি বলে যাইস না যাইস না আমি ডাকতাসি তো সব দিদিকে ডাকতো বলে যাইতেছি এ আমি বলতাম সাবিত্রী সাবিত্রী সাবু কই তাহলে বুঝতো সাবিত্রী কোন ডালে আছিস কোন ডালে আছিস পেয়ারা গাছের ডাল নাম গাছের ডাল সে খুঁজে খুঁজে বার করতো সাবু পাখি উত্তর দিত সাবু আন্টি স্টেজের কোনো মজার ঘটনা শ্যামলি নাটক করেছিলাম বোবা কালার রোল আমার তো কোনো ডায়লগ ছিল না সবচেয়ে ডায়লগ কিন্তু আমি বেশি বলতাম স্টেজে হ্যাঁ মানে ফিস ফিস করে ফিস মনে মনে আর আমি আর উত্তমবাবু দুজনেই কি করতাম জানো আগে অডিয়েন্স প্যাক একবারে ওই অডিয়েন্সের যে এ থাকে পাকে দিয়ে দেখতাম উইংসের পাশ দিয়ে দেখতাম যে আজকে কে কার দাঁড়িয়ে যদি সামনে বসে কার হয়তো ট্যারা কে কোন জায়গায় বসেছে একদিন একটা দিকে সেকেন্ড রোয়ে এক ভদ্রলোক বলতে নেই সে কোন দিকে তাকাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে না মানে এত টেরা আর আমি কি করলাম তোমরাকেও জানাইনি ওই আমার বোনের বিয়ে হচ্ছে আর কি আর আমি সেখানে বসে আমি বলছি আমাকে একটু সাজিয়ে দিত সিনটা সিনটা তাহলে শোন আমার সঙ্গে যে ছেলেটা বিয়ে হবে না সে আজকে এসেছে দেখিস কিন্তু যে ঘুরছি যখন দেখিস ওরা তো গান ধরেছে সাজো সুখি সাজো সাজো একদম দুর্গা পুজোর আগে সকাল বেলায় ওই কলাবউ স্নান করাতে নিয়ে যাওয়ার ঢাকের যে আওয়াজটা সেইটা শুনে তুমি ঘুমোতে যেতে সারা রাত কি করতে কেন জেগে থাকতে থিয়েটার করতাম বলো মিনার ফা থিয়েটার স্বাধীনতা যখন হলো তো সেই সময় আমরাও স্বাধীনতা পেলাম যেটা হচ্ছে প্রভা দেবী আমাকে আমার মাকে বললেন যে তোমার ছোট মেয়েকে আমি মিনার ফা থিয়েটারে নিয়ে যাচ্ছি ছবি বিশ্বাস তখন ডিরেক্টর এবং অভিনেতা বাবা ওইখানে গেলাম সরজুবালা দেবী হচ্ছেন ধাত্রী পান্না আমি তার ছেলের রোল করতাম ছেলে হ্যাঁ আমি বেশিরভাগই ছোটবেলায় ছেলের রোল করেছি এটা অসাধারণ থিয়েটার থেকে যখন সিনেমায় প্রথম পা দিলে সমস্যায় পড়তে হয়েছে হ্যাঁ 
সমস্যা প্রথম ছবি করি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কি ছবি কি ছবি এটা নামটা বলো দুই বিআই দুই বিআই হ্যাঁ কিন্তু যখন মানে হিস্ট্রিতে লেখা হবে সেটা কিন্তু কাকুনতলা লাইট্রিলে কেন না ওটা আগে রিলিজ করেছিল তাই আচ্ছা আচ্ছা তো প্রথম ছবি প্রথম ছবি ওই দুই বিআই দুই বিআইতে ছিল যে নায়িকার ছোটবেলা এবং সেটা করতে গিয়ে যে ছেলেটি আমার সঙ্গে অভিনয় করছে সে পাঠ ভুলে যাচ্ছে তা তার আগে তো আমি স্টেজে করতাম আমি তখন টুক করে প্রম্প্ট করে দিতাম ওকে আর যেই প্রম্প্ট করে দিতাম শর্টটা কেটে দিতেন তা আমি বুঝলাম না শর্টটা কেন কাটছে যাই হোক তারপর প্রেমেনবাবু ডাকলেন শোনো মাধুবী তুমি তো মাধুবী তো তখন ছিলাম না আমার নাম ছিল মাধুরী হ্যাঁ তো বলো শোনো মাধু একটা কথা বলি স্টেজে তো অনেক দূরে লোক বসে ওখানে শোনা যায় না কিন্তু এখানে ওপরে একটা জিনিস রয়েছে দেখতে পাচ্ছি ডাইরেক্ট সাউন্ড মানে বুমটা তো তখন নাম জানি না হাওদা একটা জিনিস ছিল কি হ্যাঁ বলে ওটাকে বুম বলে ওইখানে তুমি যা বলবে আসতেই বলো জোরেই বলো সেটা কিন্তু রেকর্ডিং হয়ে যাবে তাহলে তুমি বলো না ও যদি ভুল বলে আমি কেটে দেব তো এই শিখি ওকে বারবার বলেনি তারপর হয়ে গেছে আচ্ছা মাধুরী থেকে মাধবী হওয়াটা কিভাবে তখন তো অনেক ছবি করেছি ওই সব রানি ভবানি টবানি নানান রকমের ছবি করেছি তারপর যখন তপন সিনার টনসিল ছবি করলাম সেটা কিভাবে পাই সেটাও একটু বলতে হবে তখন ভীষণ রোগা ছিলাম আমার মতো এত রোগা কেউ ছিল না এই কারণেই টনসিলের চরিত্রটা পেয়েছিলাম তো তপনবাবু একবার দেখেই বললেন হ্যাঁ এই মেয়েটি আমার চলবে টনসিল হয়ে যাবার পর তারপর বোধ হয় একটু স্বাস্থ্য ভালো হলো আচ্ছা টনসিলটা হয়ে যাবার পরে স্বাস্থ্যটা ফিল্ড হয় তারপরে এই মৃণালবাবু ডেকে পাঠালেন মৃণালবাবুর ছবিতে বাইশে শ্রাবণ টনসিলের করার পর দু বছর পরে বোধ হয় বাইশে শ্রাবণ বাইশে শ্রাবণে ওরা বললো যে নামটা একটু চেঞ্জ যদি করি তা হঠাৎ যদি আমি তোমাকে বলি যে তো অপু তোমার নামটা যদি চেঞ্জ করি তুমি কি বলবে বলো তো আমি কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবো আর কি বলবো তারপর কেন করবো বা আমার দেওয়া নাম হ্যাঁ কিন্তু সেটা বলার উপায় ছিল না এই জন্য টাকার যে বড় দরকার সেই জন্য চুপ করে থাকলাম বললাম কি বলুন কি নাম তো বললো সেরকম কিছু না ওই মাধুরী থেকে মাধু বি করে দিই তাহলে আমাদের সুবিধে হচ্ছে নবাগতা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা পুরনো সব ইমেজ মুছে নতুন করে আসা বাইশে শ্রাবণ সেই থেকে মাধবী কলকাতায় আসার পর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ভানু জেঠু কিভাবে তোমায় সাহায্য করেছিল আমি তখন ভিক্টোরিয়া স্কুলে পড়ি আমার খুব রাংটা দেওয়া পান খেতে ভালো আসতাম চামের পয়সা বাঁচিয়ে এটে এসে ওই পয়সাটা দিয়ে যখন স্কুল ছুটি হতো একটা পান খেতে খেতে আবার বাড়ি ফিরতাম রাজবিহার একদম মোড়ে একদম ওখানে অনেক আর্টিস্টরা আড্ডা মারত তাতে ভানুদাও থাকতো প্রায় দেখতাম আর আমি আমার বান্ধবীকে বলতাম ওই ভানু ব্যানার্জি ভানু ব্যানার্জি আমার তো চিরকালই সিনেমার উপর একটা সাংঘাতিক আকর্ষণ ন্যাচারালি সিনেমা তো যেতে পারতাম না পয়সা নেই বাইরে যে ছবিগুলো প্রত্যেক হলে গিয়ে দেখতাম ছবি এটা এই আর্টিস্ট সে আর্টিস্ট আর আমার তো মনে মনে ছিল আমি কাননবালা হব আরে বাবা তো যাই হোক সেখানে আমাকে একদিন উনি বললেন দেখুন আমরা একটা নাটক করছি তোমার বয়স কত তখন আমি তখন কত সিক্স সেভেনে পড়ি ওই এগারো বারো হ্যাঁ তো বলছে আমরা একটা বারো একটা মেয়ে দরকার আমাদের বাঙাল কথা বলতে পারে তা আমি শোনা শুনে শুনলাম যে আপনি ঢাকার মেয়ে তা আপনি কি করবেন ওটা তা আমি বললাম দেখুন আমি তো এসব কিছু বলতে পারবো না আপনি আমার বাবার ততদিন আমার বাবা মা ঠাকুমা বাড়ি টাড়ি ছেড়ে চলে এসছে বলে পরের দিনই দেখলাম ভানুরা ওই স্কুল রয়েছে ভবানীপুরের বাড়িতে গেল কিন্তু ভানুরার নাম ভালো নাম যে সাম্যময় সাম্যময় সেটা আমার বাবা জানেন আমি তো জানি না উনি আমাদের খুব আত্মীয় আচ্ছা উনি বলেন যে তুমি যদি এসে নিয়ে যাও তাহলে যেতে পারে আমাকে প্রথম দিন উনি বলিন সোম বলে চেতলা একজন কার বাড়িতে রিহার্সেলে নিয়ে গেলেন আচ্ছা তো যাওয়ার সময় 
খালি পা ছিল আমার তো বললেন যে খালি পায়ে তুমি আমরা দেখুন আমার একটাই গেটস সেটা প্রায় লাগে স্কুলে লাগে আমাকে যা তা বলে নোংরা হয়ে গেলে নোংরা হয়ে গেলে ওই জন্য আমি আমাকে ফার্স্ট নিয়ে গিয়ে একটা জুতো কিনে দিলেন আমি সেই জুতো পু বহু বছর রেখে দিয়েছিলাম আর রাখতে পারিনি সেই জুতো পরে আমাকে একটা কথা বলেছিল যে সাবিত্রী কলকাতার পথে খালি পায়ে হাঁটা যায় না দিদি শ্বশু তো ওসি কালীগঞ্জ থানার ওসি সেখানে অনেক আর্টিস্ট দেখেছি তো একদিন আমি খেলা করছি মাঠে হঠাৎ দিকে একটা বিরাট গাড়ি সাদা গাড়ি এসে দাঁড়ালো সবাই কানন দেবী কানন দেবী বলে গেছে ওনার বাড়িতে কি হয়েছে উনি আর ওনার স্বামী বসে আছেন তো স্বামী তো এতে চলে গেলেন ভেতরে কি লেখা লেখা ফিরে এলেন তো বলতে দেখো দেখো ওই মেয়েটিকে দেখো আমি এই রং করে দূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি কাননদালাকে দেখব হঠাৎ আমাকে রং দেখেছে আমি গাড়ির সামনে গেছি বলেও কিছু চকলেট টকলেট দাও কানন দেবী বলছে স্বামীকে বলে দেখো দেখো চোখটা ঠিক তোমার মতো না বাস এক মাস স্কুলে গেলাম না এক মাস আর স্কুলেই গেলাম না আমি আমার বাবার কাছে চিঠি পাঠালো দিদি উচ্ছন্নে গেছে সে দিন কি ভাবছি মানে আমাকে বলেছে এই কথাটা যে কতবার বাড়ির লোককে বলে বাড়াচ্ছি ধারণা করতে পারবে না তারা পাত্তা হয়ে মিথ্যে কথা বলতাম তো আমি আমি এত অভাব দেখেছি সবাই স্কুলের ছাত্রীদের মানবাড়ির বাড়িগুলো দেখি বলতে এটা আমাদের বাড়ি এবার উত্তম কুমার কে প্রথম দেখবার যে এক্সাইটমেন্ট সেইটা কেমন ছিল বাবা সে হাত পা কেটে আমার রক্ত পড়ছে আর আমি তো রিহার্সেল করছি কালিকা থিয়েটারে তো সেই সময় আমাদের স্টেজ রিহার্সেল হচ্ছে সেখানে কে বললো উত্তম কুমার এসছে আমি তো উত্তম কুমার বলেই একটা ড্রেসের ট্রাং ছিল পড়ি কি মরি করে এমন দৌড় মেরেছি আমার এই পা কেটে ট্রাঙ্কের মধ্যে একটি ভাঙা ছিল সেখানে গল গল করে রক্ত পড়ছে আমি কোথায় উইংসের পাশে এসে তাকে একটু দেখার জন্যে মানে কি অবস্থা আমার রক্ত জোরে পাচ্ছে আমার কোনো কোষ নেই তো ওই আমার প্রথম দেখা উনি লাস্টে এসে দেখা করলেন বলে ভানু আমার ভানুদা আমার সঙ্গে একটু আলাপ করে দাও আলাপ করলো করে বললো আমরা একটা নাটক করি আমাদের একটা গ্রুপ আছে আপনি কি করবেন আমার সেই বাবার কাছে আর তখন আমরা একটা ঘরে থাকি উত্তম দিয়া যখন এসছে বালি ওই দিকে লুকোই ওই দিকে লুকোই বসতে দেবো কোথায় যাই হোক বসালাম বলে আপনার মেয়েকে বলে দেখো রাস্তাঘাট একদম চেনে না ওকে তুমি যদি নিয়ে যাও আর পৌঁছে দেবে ঠিক আছে দেব তাহলে কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে যাও সেটা বলছেন কাকি উত্তম কুমার কে আমার তখন মনে হলো পৃথিবী তুই দুর্ভাগ্য হয়ে যাও আমি নিচে চলে যাই উত্তম কুমারের কাছে টাকা চেয়েছে বাবা তখন এত খারাপ লোক হয়ে গেল বাবা আমার কাছে কি বলবো তুমি ওর কাছে টাকা চেয়েতে পারলে বলে কেন তুই তো অভিনয় করবি হ্যাঁ ওনার পকেট থেকে যা ছিল দিয়ে গেলেন বাবা মানে তারপর আমি বাবার সঙ্গে দুদিন কথা বলিনি তুমি টাকা চাইলে কেন বলে সংসার চলে না যার জন্য কাজে এসছিস চাইবো না সোজা সত্য ব্যাপার কিন্তু এবার মাধুবানটি তুমি একবার আউটডোরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে নয়নতারা ফুল ছুঁড়ে মেরেছিলে 
ফুটাকি সেটা হচ্ছে ছদ্মবেশীর আউটডোর এলাহাবাদে গিয়েছিলাম সেখানে যে হোটেলটায় ছিলাম আমি আর অনুভাদি একটা ঘরে আর আমার ঠিক পাশের ঘরেই হচ্ছে গিয়ে উত্তমবাবু এবং সুপ্রিয়া দেবী তো সেখানে প্রথমে আমরা পান খেতাম সবাই জানে জহরদা আসলেন জহরদা এসে বলো তোরা এই ঘরে আছিস হ্যাঁ হ্যাঁ পান খাওয়া জহরদা পান খেলেন তো জহরদার সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করলেন যে একটা দরজা আছে তাতে পর্দা দোয়া সেই পর্দাটা সরিয়ে দেখলেন একটা বেশ বড় ফুটো আছে সেটা দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় উত্তম বাবু এবং সুপ্রিয়া দেবীর ঘর খালি ভাবুন ব্যাপারটা ওইখান থেকে চেঁচাচ্ছে উঁচু উঁচু আর আমি আর অনুভাদি সমানে টানছি জহরদাকে জহরদা এটা খুব খুব উচ্ছের জিনিস এইসব যাই হোক হলো কিন্তু তারপরে আমরাও করেছি ওই ওপরে গিয়ে স্কাই উইন্ডো ছিল ছাতে গিয়ে সব পুরনো বাড়ি তো পুরনো বাড়ি সব নয়নতারা গাছ ওঠে সেই ফুলগুলো ছিঁড়েছি ছিঁড়ে প্রথমে দেখে নিলাম ওরা সব ঠিকঠাকভাবে আছে কি না মানে এসব কি হচ্ছে তখন তো দেখলাম যখন না ঠিকই আছে তখন ওপর থেকে ফুল ফেললাম বললাম সুপ্রিয়া তোমার প্রতি সেবায় তুষ্ট হয়ে দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করছে আচ্ছা সব আন্টি তুমি সাকসেসফুলি অনেক বড় বড় ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করেছো তপন বাবুর সঙ্গে কাজ করেছো তপন সিনহা ওই একটি ছবি করেছো একটি ছবি তারপরে আর তপন সিনহার ছবিতে তোমায় দেখা যায়নি কেন জানি না তপনদার সঙ্গে এমনিতে আমার ভীষণই মৃত্যতা ছিল হয়েছিল তখন অঙ্কুশ বলে ওনার ফার্স্ট ছবি ছিল ওটা খুব ফ্লপ করেছিল তখন আমরা অনেকে মিলে সবাই কি করেছি জানি না আমি নির্মল কুমার আমরা কিন্তু একটা পয়সাও নিই ওই উপহার ছবিটা যখন করি তার পরবর্তীকালে কিন্তু আর তপন দায়ে করে তারপর মিনাল দার যখন কোন ছবি ছিল না হাতে একদিন খুব দুঃখ করছিলেন খুব দুঃখ করছিলেন এবং বিশ্বাস করার উপর আমি এই মিনাল বাবুকে দিয়ে প্রতিনিধি ছবি করালাম কি অসাধারণ ছবি করেছিল তোমার ধারণা নেই আমি করিয়েছেন শুধু ওনার মুখের কথা যে এত বলে একটা ডিরেক্টর সে বসে আছে তারপর থেকে সে জীবনে আমাকে দেয়নি আচ্ছা মাধু আন্টি মৃণাল সেন সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক তিনজনের সঙ্গেই তোমার কাজ এবং ফ্লোরের ডিরেক্ট করার পদ্ধতিতে মানে কেউ শান্ত কেউ উত্তেজিত সেটা ঋত্বিক দা ছিল ঋত্বিক দা ফ্লোরে এসে প্রথমে একে অ্যাসিস্টেন্টকে অমুককে তমুককে গালাগালি করে অমুক করে একটা টেনশন তৈরি করে দিতেন বা হয়তো ভীষণ একটা সিরিয়াস সিন আছে তোমাকে বললো যে শোনো তোমার সিনটা হচ্ছে এই 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 তারপরে বললো কি তখন বলেন আপনি বলেন আচ্ছা কি আপনি এটা পারবেন মনে তো হয় না চেষ্টা করুন আর কিছু দরকার হয় না মহানগর সিনেমার অডিশন দেওয়ার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া অফার করা হয়েছিল তোমার তারপরে অডিশনে গিয়েছিলেন ওখান থেকে ওরা প্রোডাকশনের দুজন আসলেন এসে বললেন যে এরকম আপনাকে সত্যজিৎ রায় ডেকে পাঠিয়েছেন তো আমার ধারণা যে আমাকে পছন্দ হবে না আচ্ছা তো আমি এখান থেকে অতখানি রাস্তা যাব তিন নম্বর লেক টেম্পল রোড হ্যাঁ আর আমি থাকতাম কাশীমিত্র ঘাট স্ট্রিট তো অনেকখানি রাস্তা ট্যাক্সি ভাড়াটাও অনেক 
যাওয়া আসা শুধু শুধু টাকাটা চলে যাবে চলে যাবে মাকে বললাম না না যাব না মা বলল না না যখন দেখি পাঠিয়েছেন তখন একবার যাওয়া উচিত উনি পছন্দ হলে নেবেন না হলে নেবেন না সেটা আলাদা কথা কিন্তু যাওয়া উচিত এই রকম কথাবার্তা বলছি যখন তখন ওরা আবার ফিরে আসলেন এসে তখন বলছেন আপনি ট্যাক্সি ভাড়াটা দেখে দিয়ে যাচ্ছি আর না না ট্যাক্স তখন লজ্জা পেয়ে গেছি আমি বললাম না 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 ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হবে না আমি যাবই তারপর গেলাম যাবার পর চা চানাচুর সব কিছুই দিলেন খেলাম উনি বললেন যে আমি এখন একটু বাইরে আউটডোরে যাচ্ছি ফিরে এসে তারপরে কথা হবে তো আমরা পাত্র পাত্রী দেখার সময় তো এরকম কথাই বলি ঘুরে আসবো ঘুরে আসবো তো আমি সেই রকমই ভেবেছি ঠিক আছে পরে কিন্তু উল্টো হলো উনি আবার ডেকে পাঠালেন গেলাম তখন উনি স্ক্রিপ্ট পড়লেন তখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি করব তারপর স্ক্রিপ্টটা যখন হাতে দিলেন তখন বুঝলাম যে হ্যাঁ সত্যি আমি করব এত ভালো দুজন অভিনেত্রী এত বড় মাপের সেভাবে হিন্দি ছবিতে কোনোদিন কাউকে পেলাম না কেন প্রথমত আমার বাবার একটু এ ছিল হ্যাঁ মানে এত কাণ্ডের পরেও উত্তম কুমার আমার বাড়িতে সে বাথরুমে লুকিয়ে ছিল হ্যাঁ মানে এমন তার দশটার মধ্যে গেট বন্ধ করতে হবে তার মেয়ে যতই সে সিনেমা করুক তাকে ফিরতেই হবে তার হলো যাও বাড়ি বাড়ি যাও সে নিজে হাতে গেটে তালা লাগাবে তার এগুলো তার মধ্যে যার জন্য বাবার সঙ্গে আমার মাসে পনেরো দিন কথা থাকতো পনেরো দিন কথা থাকতো না থাকতো না আচ্ছা উত্তম কুমার এই যে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল কেন ওই যে দশটার পরে একদিন এসেছিল তারপর বেরোতে পারিনি বেরোতে পারিনি তারপর বাথরুমে ঢুকে বলে যে সাবু আমি এখানে আমি এখানে বাবাকে খুব ভয় পেত আমি ঋষিকেশ মুখার্জির কাছ থেকে অফার পেয়েছিলাম খুব ভালো খুব ভালোবাসে আমাকে পাবে না তো কে পাবে তুমি বলো মাধুবান আমার ইচ্ছে ছিল না কোনোদিন আমি খুব অল্পেতে তুষ্ট আমি যে এখানে যা পেয়েছি আমার মনে হয় যথেষ্ট আমি অত এতটা উপযুক্ত না একটা লোকের সঙ্গেই আমি তর্কে পারিনি তিনি হচ্ছেন রাজ কাপুর রাজ কাপুর বারবার বলেছেন রাজ কাপুর অফার দিয়েছিলেন কোনো ছবি হ্যাঁ তো মনে আছে নাম মেরা নাম জোকার কতদিন ওয়েট করেছিলেন এসব জন্য প্রায় ছ মাস চিন্তা কর মেরা নাম জোকার ছেড়ে দিয়ে আজকে অপুর সংসারে এসছেন ভাবা যাচ্ছে না ভাবা যাচ্ছে না এখনকার শিল্পীদের আমাদের আজকে প্রচুর অ্যাওয়ার্ড জানেন তখন এত অ্যাওয়ার্ড তোমরা পাওনি বা ছিলও না এত অ্যাওয়ার্ডের সংখ্যা এ নিয়ে কোনো ক্ষোভ নেই নাকি ওটাই আমি এ নিয়ে একটা কথা বলবো বলো একটা কথা হচ্ছে বহু মানুষের বড় বড় শিল্পীর হাত ধরে এখানে এসছি তাদের কাছে অভিনয় শিখেছি তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি তারা তো কিচ্ছু পায়নি দর্শকের ভালোবাসা ছাড়া কিচ্ছু পায়নি দর্শকের হাততালি ছাড়া তারা কিচ্ছু পায়নি কারণ আমাদের এখানে এমন কিছু ছিলই না একমাত্র তা সেখানেও পার্সিয়ালিটি হয়েছে যেমন যেমন হয়েছে আমার মনে হয়েছে আমি তো পাইনি জীবনে যা যা পাওয়ার কথা আমি কিচ্ছু পাইনি আজকে ছবি বিশ্বাস পেয়েছে না উত্তম কুমার পেয়েছে উত্তম কুমারের যা এখন পাচ্ছে দর্শকের কাছ থেকে বলো সমস্ত এ বলো সে পেয়েছে সেটা বেঁচে থাকতে পাইনি পাইনি আমি তোমাকে বলছি আমার কাছে লাস্ট সে দুঃখ করে গেছে কি বলেছে আমি সেটা বলবো না কিন্তু আমার কাছে চোখের জল ফেলে গেছে পাইনি সে সে ইন্ডাস্ট্রি তাকে এখন এখন তার জন্য করে এই জন্য ওনার জন্য মানুষ চোখের জল ফেলছে একটা মানে মরে গেল সেও প্রায় না খেতে এই তো আমাদের দেশ কিন্তু একটা কথা বলবো 
এখন কার আর্টিস্টরা কত পাচ্ছে সেই দিক দিয়ে কিন্তু আমি এখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে মানে ধন্যবাদ জানাই আচ্ছা কনফিডেন্টলি মাধু আন্টি এই যে রাজনীতিতে আসা কিভাবে সেটা তো একটাই কারণ হয়েছিল যে স্টার থিয়েটারটা পুরে গিয়েছিল পুরে যাবার পর সেই ভদ্রলোক ওই রিসেন্টলি মারা গেলেন রঞ্জিত পাল কাঙ্কারিয়া উনি বলেছিলেন যে এই জায়গাটার যদি ব্যবস্থা করে দেন সরকার যদি এই জায়গাটা দেন স্টেজ আমি করে দেবো তখন সুব্রতবাবু মেয়র হলেন হ্যাঁ সুব্রত মুখার্জি তখন সুব্রতবাবুকে বললাম সুব্রতবাবু আপনি যদি স্টার থিয়েটারটা করে দেন তাহলে আপনি যা বলবেন তাই করব তখন আমি এটাই তো ভাবতে পারি যে আপনি স্টার থিয়েটার তাহলে দেখুন দায়িত্ব নিন এইসবই বলুন আমি তো এই কাজেরই মানুষ কিন্তু উনি বললেন যে আপনি যাদবপুরে দাঁড়াবেন স্টার থিয়েটারটা কিন্তু মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন পিঠে হাত দিয়ে যে মাধুবীজি আমি করে দেবো সেটা কিন্তু মমতা ব্যানার্জি করে দিয়েছেন এবার আমরা খেলবো র্যাপিড ফায়ার আমি দেখি এই র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে কতটা কনফিডেন্টলি কনসিস্টেন্টলি এবং সাকসেসফুলি আমরা উত্তর পাই মাধু আন্টি তোমাকে দিয়ে শুরু করছি লুচি আলুর দাম নাকি লুচি ছোলার ডাল লুচি ছোলার ডাল ঘুম থেকে উঠে কোনটা দেখতে পেলে সব থেকে বেশি খুশি হবে নিজের পাওয়া পুরস্কার নাকি নিজের ছবির পোস্টার নিজের ছবির পোস্টার গয়না নাকি শাড়ি শাড়ি একা সময় কাটাতে বেশি ভালো লাগে নাকি পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম কুমার নাকি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দুটোই একটা একটা তো হয় না একই মানে একটা হচ্ছে গিয়ে ইন্দ্রের পারিজাত আর আর একটা হচ্ছে গোলাপ বাদশাহী গোলাপ তো কোনোটাই বাদ দিতে পারবো না কোনটা কাকে বললে এটা গোলাপটা কাকে বললে এটা তুমিও ইন্টেলিজেন্ট কম নয় বুঝো ঠিক আছে আমরা আর উত্তর এর কন্ট্রোভার্সি মধ্যে যাবই না আমরা সবু আন্টি এবার আসি ইলিশ মাছের পাতুরি নাকি লাউ চিংড়ি ইলিশ মাছের পাতুরি ক্যামেরার পেছনে তুমি মিশুকে নাকি খিটখিটে আমি সবসময় মিশুকে ফ্ল্যাট কালচার না পাড়া কালচার পাড়া কালচার খেতে ভালোবাসো না খাওয়াতে খাওয়াতে নায়িকা সাবিত্রী চ্যাটার্জি নাকি অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জি অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জি উত্তম কুমার না সৌমিত্র চ্যাটার্জি দুজনে এক একটা বলো না দুজনেই এক ঠিক আছে মাধু আন্টিকে আমার শেষ প্রশ্ন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তিনটি ছবি তারপরে আর ছবি নেই কেন দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা স্বাধীন যুগের মানুষ স্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সকলেরই আছে না বলবার অধিকার সকলের আছে জবাব চাই জবাব দাও রাউন্ডে কেউ যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দেন না তখন এই জিলেট গার্ড লাইফ লাইন তিনি নেন আমাদের হাতে আছে জিলেট গার্ড লাইফ লাইন এটা তুমি একটু একটু ধরো জিলেট গার্ড লাইফ লাইন মানে হচ্ছে অডিয়েন্স থেকে কেউ একজন মাধু আন্টিকে একটি প্রশ্ন করবেন সেই উত্তরটা কিন্তু দিতে হবে কে করবেন আমার নাম অলিক সরকার আমি মানিক অলিক বাহ অলিকবাবু বলুন মাধুদিকে আমার একটা প্রশ্ন যে আপনার বহু ছবি আমরা বিদেশে পুরস্কৃত এবং প্রশংসিত হয়েছে দেখেছি কিন্তু আপনাকে কোনোদিন পুরস্কার নিতে বিদেশে যেতে দেখিনি তার কারণটা বিদেশে যেতে হলে অনেকগুলো টাকা লাগে সেই হিসেবটাও করতে হয় সিম্পল হিসেব ওই কারণেই যায়নি ঠিক আছে খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড উত্তর অলিকবাবু আপনি চলে আসুন এদের দুজনের সঙ্গে আপনি আজকে একটা সেলফি তোলার সুযোগ পাচ্ছেন আপনি পাচ্ছেন জিলেট গার্ডের তরফ থেকে একটা গিফট এই হচ্ছে আপনার গিফট এবং প্রশ্নটা করার জন্য অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ এত সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য জিলেট আপনাদের জানায় স্যালিউট জিলেট নিয়ে এসছে এমন একটা প্রোডাক্ট যা দিয়ে শেভ করলে সব বাধা দূর হয়ে যায় তাই তো আপনাদের জন্য এনেছে পারফেক্ট ইঞ্জিনিয়ার টুল জিলেট মার্ক থ্রি যা দিয়ে স্মুথ শেভ পাবেন খুব সহজেই চলুন এবার আপনিও হয়ে যান আপগ্রেডেড আমি জানি যদিও এদিকে রাখা আছে এই লাল শাড়িটা সাবু আন্টির বেশি পছন্দ হবে এটুকু আমি জানি কি ঠিক বলেছি কিনা বলো একদম ঠিক বলেছি কিনা বলো তোমার হাতে আগে এইটা দিচ্ছি এনাও
জিলেট মাতৃত তরফ থেকে এই গিফট সাবু আন্টি তুমি এটা কার জন্য নিচ্ছ আমার নাতির জন্য নাতির জন্য জিলেট মাতৃত তরফ থেকে কার জন্য আমার জামাইয়ের জন্য জামাইয়ের জন্য সংসার